இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் ஒரு பதிவிற்கும் குவாண்டம் அறிவியலுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்றாலும் நிச்சயம் இந்த பதிவு உங்கள் புருவத்தை உயர்த்த செய்யும் நம்முடைய தளத்தில் ஒரு நண்பர் பிளாக் நைட் சேட்டலைட்டை பற்றி விவரங்கள் தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அதற்காகத்தான் இந்த பதிவு இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏலியன்கள் என்று சொல்லப்படும் வேற்று கிரக வாசிகள் வாழ்கிறார்களா எங்கேயாவது இருக்கிறார்களா எங்கேயாவது என்று இன்றைய நவீன அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து கொண்டே இருக்க ஒரு புறம் ஏலியன்லாம் பூமிக்கு வரவே இல்லை என்று ஒரு சில அறிஞர்கள் வாதிட்டாலும் ஏலியன்கள் பூமிக்கு அடிக்கடி வந்து செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிஞர்கள் பலவிதமான உதாரணங்களுடன் இந்த நாஸ்கா லயன்ஸ் பயிர் வட்டங்கள் மற்றும் இந்த ஈஸ்டர் ஐலாண்டு இது போன்ற பலவிதமான உதாரணங்களுடன் எடுத்து கூறுகிறார்கள் நாம் அறிவியலால் விளக்க முடியாத தீராத மர்மத்தில் இதை பற்றி விளக்கி இருந்தோம் ஏலியன்கள் இந்த பூமிக்கு வர்றது இருக்கட்டும் இந்த பூமியை கண்காணிக்க அவதானிக்க ஒரு செயற்கை கோளையே சேட்டலைட்டையே நிறுவி இருக்கிறார்கள் என்று இந்த பூமியை சுற்றி வரும் ஒரு செயற்கை கோளை காட்டுகிறார்கள் அந்த மர்மமான செயற்கை கோளுக்கு பிளாக் நைட் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரம் வருடங்களாக இந்த செயற்கை கோள் நம் பூமியை சுற்றி சுற்றி வருகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த பூமியை கண்காணித்து ரேடியோ சிக்னலாக ஒளி அலைகளாக வேறு எங்கேயோ அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது வேறு எந்த கிரகத்திற்கோ அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது என்று அறிஞர்கள் ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிக்கோலஸ் டெஸ்லா என்ற ஆராய்ச்சியாளர் தன்னுடைய ஆய்வகத்துல ரேடியோ சிக்னல்களை பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த பூமியிலிருந்து வேறு எந்த கிரகத்திற்கோ ஒளி அலைகள் ரேடியோ சிக்னல்களாக அனுப்பப்பட்டு கொண்டிருந்தது அதை கண்டுபிடிச்சாரு செயற்கை கோள்னா என்னன்னே தெரியாத அந்த காலத்துல ஒரு செயற்கை கோள் கூட இந்த பூமியிலிருந்து பிரபஞ்சத்திற்கு மேல பூமியை சுற்றி வர ஏவப்படாத அந்த காலத்துல ரேடியோ சிக்னல் இந்த பூமியிலிருந்து பெறப்பட்டு வேறு எந்த கிரகத்திற்கோ அனுப்பப்படுகிறது அந்த செயற்கை கோளுக்கு பிளாக் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சது மட்டும் இல்லாம இந்த உலகம் முழுவதும் முதல் முதலாக அறிவிக்கவும் செய்தார் அதுக்கு பின்னாடி தான் அறிஞர்களின் பார்வை இந்த பிளாக் நைட் சேட்டலைட்டை நோக்கி திரும்பியது அது மட்டுமல்ல நாமளும் இப்படி பூமியை அவதானிக்க கண்காணிக்க செயற்கை கோளை விடலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தையும் உருவாக்கியது இந்த நிகழ்வு எப்படி கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரம் வருடங்களாக இந்த செயற்கை கோள் பூமியை சுற்றி சுற்றி வந்து ஒவ்வொரு இடமாக பார்த்து பார்த்து ஏதோ செய்தியை வேறு ஏதோ ஒரு கிரகத்திற்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறுகளிலேயே பத்து டன் எடையுள்ள இந்த செயற்கை கோள் பூமியை ஒரு முறையா சுத்தி வரல திடீர்னு இங்க வருது அங்க போது அங்க வருது இப்படி சுற்றி சுற்றி ஒரு விதமான வட்ட ஒழுங்கான பாதையில சுத்தாம சுற்றி கொண்டிருக்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும் செயற்கை கோளினுடைய பர்பஸ் அதனுடைய பயன்பாடு என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் தொலை தொடர்பு இயற்கை பேரிடராகட்டும் இல்ல இயற்கை வளங்களாகட்டும் இல்ல இது போல வழிகளை கண்டுபிடிக்கிறதாகட்டும் இல்ல தொலை தொடர்பு இந்த தொலைபேசி எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா இது போல பலவிதமான கம்யூனிகேஷன் ஒரு இடத்திலிருந்து பெற்று இன்னொரு இடத்த கொடுக்கறது இதை இந்த செயற்கை கோள் பல ஆண்டுகளாக செய்து வருகிறது அப்படின்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து முதல் முறையாக வானத்துல விண்ணில் செயற்கை கோள் அனுப்பியது அது அனுப்புனது மட்டும் இல்லாம அந்த செயற்கை கோள் இந்த செயற்கை கோள் அனுப்பும் ரேடியோ சிக்னலை இடைமறித்து கேட்டது ஆனா அது என்ன தகவலை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறதுன்றதை டீ கோட் பண்ண முடியல ஆனா எப்சிலான் பூட் ஸ்டார் அப்படின்ற நம்ம நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு சோலார் சிஸ்டம் அதற்கு செய்திகளை இங்கிருந்து அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது எப்படி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலிருந்து எப்சிலான் பூட் அப்படின்ற பக்கத்து சோலார் சிஸ்டத்திற்கு இங்கிருந்து ரேடியோ சிக்னலை அனுப்பி கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் இன்றைய நாசாவும் மற்ற அறிவியல் அறிஞர்களும் உடனடியாக அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் இந்த செயற்கை கோளை கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சதுல இந்த செயற்கை கோள் பூமியை ஒரு நூத்தி அஞ்சு டிகிரி பாகையில நூத்தி ஐந்து டிகிரியில சுத்தி வருவது தெரிஞ்சது அது மட்டும் இல்ல இந்த பூமிக்கும் அதுக்கும் உள்ள தொடர்பு குறைந்த தொலைவு பக்கத்துல வந்து பார்த்துட்டு போகுது இருநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் தான் பூமிக்கு பக்கத்துல வந்து பார்த்துட்டு அதிகபட்ச தூரம் ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல சுத்துது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்படி பதிமூணாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த பூமியை சுற்றி சுற்றி கண்காணித்து வருகிறது அப்படின்னா இந்த சேட்டலைட் சுற்றி வருகிறதுனா நிச்சயமா அவர்களுக்கும் தெரிந்திருக்கு நம் முன்னோர்களுக்கும் இந்த எகிப்த் ஆகட்டும் ஒரு மயன்களாகட்டும் வேறு ஒரு சிலர்களாகட்டும் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கான எவிடன்ஸ் ஏதாவது இருக்கிறதா அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த பிளாக் நைட் சேட்டலைட்டை பற்றி பல சான்றுகள் கிடைத்தது எகிப்து எகிப்தியர்கள் தங்களுடைய கடவுளாக இந்த சூரியனை வழிபட்டார்கள் அதுக்காகவே இந்த சூரியனை கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விழி போல செய்து அதுதான் அவர்களுடைய கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடிவமைச்சாங்க அந்த சூரியனை சுற்றி வரும் ஒரு வித ஒரு கோளாக இந்த பூமியையும் படைத்தார்கள்
அப்படின்னு நம்ம அவர்கள் ஒரு சிலர் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நாம் பார்ப்பதற்கும் சேட்டலைட் பிக்சர் படம் எடுத்து அனுப்புவதற்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்கிறது இந்த படம் நவீன சேட்டலைட் நவீன செயற்கைக்கோளின் உதவியுடன் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இப்பொழுது இந்த படத்தை பாருங்கள் இது எகிப்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரைபடம் கிட்டத்தட்ட செயற்கைக்கோளினுடைய படத்தை நிகரான அது அதே போல ஒத்திருக்கும் இந்த படம் எப்படி செயற்கைக்கோளிலிருந்து எடுத்தால் மட்டுமே இது போன்ற புகைப்படங்கள் வரும் அதே போல படம் வரைபடம் வரையப்பட்டிருக்கிறதை கண்டுபிடிச்சாங்க இதற்கு இன்னும் நிறைய உதாரணங்களை காண்பிக்கிறாங்க மாயன் பெயிண்டிங்ல இருக்கிற அந்த ராஜாவினுடைய காதல் இருக்கிறது இன்றைய ப்ளூடூத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் ஒரு சில அறிஞர்களும் நிறுவுகிறார்கள் அந்த ப்ளூடூத் இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக சிக்னலை பெற்று அனுப்பி கொண்டிருந்தது அப்படின்னு ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகிறார்கள் இப்படி பலவிதமான படங்களை அவர்கள் உதாரணமாக காமிச்சாலும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலும் அதற்கு பின்னாலேயும் இந்த சேட்டலைட்டினுடைய சிக்னல் பூமியிலிருந்து கொண்டு போய் வேட்டு கிரகத்திற்கு கொடுப்பது அதிகமாக காணப்பட்டது அப்படின்றாங்க எப்பொழுதெல்லாம் இந்த பூமியிலிருந்து சிக்னல் கடத்தப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஏலியன்களினுடைய வேற்று கிரக வாசிகளின் நடமாட்டம் இந்த பூமியில் இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அவர்கள் வருவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இருக்கிறதான் பார்த்துட்டு கீழே வருகிறார்கள் என்று ஒரு சில அறிஞர்கள் கூறுகிறாங்க அதற்காக உதாரணமா சொல்லப்படும் படம் தான் இது இந்த படம் எதேச்சிய வீடியோல சிக்கின படம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முப்பதுல இந்த சேட்டலைட்டை பற்றி அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருந்த காலத்துல எதேச்சையாக வீடியோவில் ஏதோ ஒரு சில இந்த ஒரு சிலர் தங்களுடைய கையில மொபைல் போனை வைத்து பேசிக் கொண்டு செல்லுகிறார்கள் இதற்கு இன்றைய நவீன அறிஞர்கள் கூறும் விளக்கம் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது நிச்சயம் இவர்கள் வேற்று கிரகத்தை சேர்ந்த மனிதர்கள் தான் அவர்கள் நம்மை போல உருவம் எடுத்துக்கொண்டு ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு அப்படின்றாங்க ஜிஎம்ஓ அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு ஆப்ஜெக்ட் நம்மை போல பூமியில் நம்முடன் வந்து நம்மை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார்கள் அதற்கு வெவ்வேறு இடத்துல அவங்க வரும்போது அவர்களுக்குள்ள தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள இது போல செயற்கைக்கோளை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேறு சில அறிஞர்கள் பீதியை கலப்புகிறார்கள் இப்போது விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அனைவருக்கும் இருக்கும் ஒரே கேள்வி இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் தனியாகத்தான் இருக்கிறோமா எப்படி செல்போனே கண்டுபிடிக்க முடியாத அந்த காலத்துல இது போல ஒரு வீடியோல எதேச்சியாக பதிவானது பல ஆயிரம் வருடங்களாக இந்த செயற்கைக்கோள் எதற்காக பூமியை சுற்றி வருகிறது இங்கிருந்து சிக்னல்களை யாருக்கு அனுப்பி வருகிறது எதற்காக அனுப்பி வருகிறது என்ன அவர்களுக்கு தேவை நம்மிடமிருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து டன் இடம் இருக்கிற இந்த செயற்கைக்கோள் ஏன் ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையில ஒரே பாதையில இயங்குவதில்ல இன்று பல ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள் பல நாடுகள் இந்த விண்வெளியில செலுத்தி இருந்தாலும் ஏன் அந்த செயற்கைக்கோள்களினால சில சமயம் இதை கண்டுபிடிக்க முடியுது சில சமயம் இதை பார்க்க முடியல பார்க்க முடியாத நேரத்துல இந்த செயற்கைக்கோள் எங்கே செல்லுகிறது எப்பொழுதெல்லாம் இந்த செயற்கைக்கோள் சிக்னலை அனுப்புகிறதோ அப்போதெல்லாம் இந்த பூமியில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஏலியன்கள் நடமாட்டம் இருப்பதாக செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இது போன்ற பல கேள்விகள் அறிஞர்களின் மனதை குடைந்து எடுத்தாலும் பதில் தான் இதுவரை கிடைக்கவே இல்லை நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் குவாண்டம் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களே